குருவே சரணம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மகாவிஷ்ணு பேசுகிறேன் மீண்டும் உங்களை இன்றைக்கு சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் ஏன் பெற்றோர்கள் சொல்வதை கேட்பதில்லை எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தைங்க வந்து அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாலுமே அது ஒரு ஒரு இரிட்டேஷனாகவே இருக்கும் ஒரு கடுப்பாகவே இருப்பாங்க அதை வந்து கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க அது என்ன காரணம்னு நம்ம என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கோமா அது பின்னாடி ஏகப்பட்ட காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய தலையாய காரணங்கள் அதனுடைய ஆரம்ப கட்டத்துலேயே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குழந்தையை வளர்ப்பது என்பது ரொம்ப ரொம்ப எளிது ஸோ திருமணமான ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் இது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் குழந்தைங்க வந்து நம்ம சொல்கிறத கேட்க மாட்டுறாங்க நம்ம வந்து இதில் வந்து முதல்ல ஒரு தெரிதல் அண்ட் ஒரு புரிதல் இது ரெண்டுமே இருக்குது தெரிதல் வேறு புரிதல் வேறு ஒரு புக்கில் படிக்கிறேன் அப்படின்னா தெரிதல் புக்கில் படித்து எனக்கு புரிஞ்சு அதில் நான் தெளிவு பெற்றுட்டேன் அப்படின்னா அது புரிதல் சரிங்களா அப்போது இந்த குழந்தை வளர்ப்பதை பற்றி முதல்ல பெற்றோர்கள் நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கே கிளாஸ் எடுக்க போகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தை வளர்ப்பது என்பது ஒரு மிக மிக உயர்ந்த கலை அது வந்து சாதாரணமாக வந்துடாது நம்ம கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்துட்டால் மட்டும் அந்த கலை என்பதை நம்ம கற்றுக்க முடியாது எப்படி ஓவிய கலை நடன கலை வேறு சிலம்பம் சுற்றும் கலை நடிப்பும் கலை நடிக்கும் கலை இந்த மாதிரி ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கும் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கலைகள் அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் தாண்டி நிறைய கலைகள் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் எப்படி மிக கடுமையான பயிற்சிகள் ரொம்ப ப்ராக்டிஸு ரொம்ப கிளியரான கான்சன்ட்ரேஷன் வேணுமோ அந்த மாதிரி குழந்தை வளர்ப்பதற்கும் முதல்ல பெற்றோர்கள் முதல்ல தயாரானவங்களாக மாறணும் தயாராகிறதுக்கு முன்னாடி தகுதியானவர்களாக மாற வேண்டும் தகுதியை வளர்த்துக்கல அப்படின்னா உங்கள் குழந்தை நீங்கள் சொல்வதை கேட்கவே கேட்காது என்ன காரணம்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் இப்போ பிறந்திருக்க குழந்தைங்க எல்லாமே ஸோ மெச்சூர் ரொம்ப ஃபார்வர்டில் இருக்காங்க நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தெரியுது நம்ம ஒரு 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 ஸ்க்ரீன் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரீனை தூக்கி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த ஆப்ஷன் யோசிக்கிறதுன்ற கூட குழந்தை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணுது அப்போ என்ன இது வந்து ஞானம் என்பது ரெண்டாவது அந்த ப்ரில்லியன்சின்ற ஸ்டேஜுக்கு குழந்தைங்க இன்றைக்கி முன்னாடியே வர ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அப்போ ஏன் நம்ம குழந்தைங்க நம்ம சொல்கிற கேட்குறது இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன தெளிவான ஆளாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன புத்திசாலித்தனமாக இருந்தாலும் யார் யார் யாருக்கு என்னென்ன லாங்குவேஜில் சொல்லணுமோ அவங்க அவங்களுக்கு அந்தந்த லாங்குவேஜில் தான் சொல்ல வேண்டும் ஏன் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் நான் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டோம் நான் படிக்க வச்சேன் இப்படிலாம் நான் கஷ்டப்பட்டேன் நீ இதெல்லாம் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அது தெரியாது அது புரியாது ஈவன் அவங்க வளர்ந்த வயசுலேயே இருந்தாலும் கூட அந்த தேஞ்ச ரெக்கார்டவே திருப்பி திருப்பி கேட்டால் என்ன ஆகும் அந்த ஒரு வெறுப்பு அந்த ஒரு டென்ஷன்றது எல்லாத்துக்குமே வர்றது அதனால முதல்ல மாற்ற வேண்டியது உங்கள் குழந்தைங்களை கிடையாது நீங்கள் தான் மாறணும் இது இது நீங்கள் வந்து என்ன மறுத்து பேசினாலும் ஒத்துக்கலனாலும் இதுதான் உண்மை நீங்கள் மாறாமல் உங்கள் குழந்தை மாறாது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ மெயினான பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்து உண்மையாகவே புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் என்ன தான் கஷ்டப்பட்டு உங்கள் குழந்தைய மாற்றணும்னு நினச்சாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் மாற்றவே முடியாது என்ன காரணம்னு வந்து தெரியுங்களா ஒரு சில வீட்டில்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா அவ்வளோ நல்லவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு 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 புல்லுக்கு கூட துரோகம் நினைக்காதவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் அவன் பிள்ளைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூரா திருடனா முரடனா அவ்வளோ திமுர் பிடிச்சவனாக இருப்பாங்க இது காரணம் என்ன அவங்க வளர்ப்பு தவறுன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையாது மிஞ்சி போனால் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க குழந்தைங்களை வளர்க்க முடியும் மீதி இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இல்லை மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ன்றது இந்த சமுதாயம் தான் அவனை வளர்க்கும் இந்த சமுதாயம் வளர்க்கும் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனிதன் பிறக்கும் போதே சில குணாதிசயங்களோடு பிறக்கலாம் இதுதான் உண்மை இதை நான் சொல்லலை இது மிகப்பெரிய ஞானிகள் சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் சொன்னால் பரவாயில்ல பதினெட்டு சித்தர்களை தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஞானம் அடைஞ்சவங்கள தான் சொல்கிறாங்க ஏகப்பட்ட மகான்கள் என்லைட்டன் பீப்புள்ஸ் இதை தான் சொல்கிறாங்க நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்ல யார் யார் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதான் உங்கள்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்போது குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே முன்ஜென்ம கர்ம வினைகளை பொறுத்து அவங்களுக்குன்னு சில கேரக்டர் இருக்கும் சில ஆட்டிடியூட் இருக்கும் சில குழந்தைலாம் பிறக்கும் போதே தெய்வ குழந்தையாக தான் பிறக்கும் பிறக்கும் போதே மிகப்பெரிய ஞானம் இருக்கும் அது எப்படி அப்பா அம்மா சொல்லிக் கொடுத்து வளர்ந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாது பல மகான்களோட அப்பா அம்மா பேரே யாருக்கும் தெரியாது அப்போது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே அதனுடைய கர்மா சஞ்சித கர்மாவிலேருந்து பிராப்த கர்மாவை எடுத்துகிட்டு பிறக்குது அது அது பிறக்கும் போது டெபாசிட் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருக்காது
ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என் குழந்தை எனது கட்டுப்பாட்டில் எப்பயுமே கிடையாது என் குழந்தை மேலே நான் அன்பு வைக்கலாம் அக்கறை வைக்கலாம் பாசம் வைக்கலாம் ஆனால் என் குழந்தை மேலே நான் பொசசிவ்னஸ் வைக்கக்கூடாதுன்ற புரிதலுக்கு நீங்கள் வரணும் பொசசிவ்னஸ்னால் எனக்கு இந்த குழந்தை நான் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் நான் சொல்கிறது தான் படிக்கணும்னா நீங்கள் திணிக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்தை அதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸே கிடையாது என்ன காரணம்னா உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஒரு கருவி தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் அம்மாவே எனக்கு ஒரு கருவி தான் அந்த உலகத்தில் நான் பிறக்கிறதுக்கு மற்றபடி நீ எந்த சொன்னானமும் கொ சொந்தமும் கொண்டாட முடியாது எல்லா உயிர்களுக்கும் அந்த உயிர்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் சாதிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது அதனுடைய கர்ம வினைகளை கழிக்கணும்னு இருக்குது அதனுடைய விஷயங்களை என்ஜாய் பண்ணணும்னு இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் தடுக்க முடியாது தடுக்கவும் கூடாது அது உங்களுடைய வேலை இல்லை நீங்கள் ஒரு கருவி மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருங்க அவங்க நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கலையா இந்த புரிதல்குள்ளே நீங்கள் வந்துடுங்க முதல்ல குழந்தை வளர்ப்பது எப்படி அப்படின்றதுக்கு நிறைய ஆன்லைனில் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் படித்தீங்கன்னா மாத கணக்கில் படிக்கலாம் அவ்வளோ ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது ஒரு குழந்தையோட மென்டாலிட்டி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ ஒரு ஒரு வயசில் இருந்து அஞ்சு வயசு குழந்தை இருந்தால் அதுகிட்ட எப்படி பேசுகிறது அஞ்சு வயசுலேருந்து பத்து வயசு குழந்தை இருந்தால் அதுகிட்ட எப்படி நம்ம அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம சொல்கிறத கேட்க வைக்கிறதுன்றது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஒரு சில குழந்தைகள்லாம் நைட்டு கதை கேட்டுக்கிட்டே தான் தூங்கும் கதை கேட்கும்போது சில விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு சில குழந்தையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு இருப்போம் பகல் ஃபுல்லாக பகல் ஃபுல்லாக தூங்கிட்டு இருப்பான் அந்த மாதிரியான குழந்தைகிட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மாறி மாறி வந்து குழந்தைகளோட கேரக்டர் இருக்குது அப்போ உங்கள் குழந்தையோட கேரக்டர் என்ன அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குது வெண்டைக்காய் குழம்பு பிடிக்குதா புளி குழம்பு பிடிக்குதா தயிர் சோறு பிடிக்குதா மோர் சோறு பிடிக்குதா எது தேவையோ உங்களுக்கு குழந்தைக்கு தேவை என்பதை நீங்கள் பார்த்து பார்த்து கொடுக்கணும் எல்லா குழந்தைங்களையும் வளர்க்குற மாதிரி உங்கள் குழந்தையும் நீங்கள் வளர்க்க முடியாது உலகத்தை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளாதீர்கள் உங்களுக்குள்ளேயே தேடுங்க அதுக்குண்டான தெளிவு என்பது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் உங்கள் குழந்தை உங்கள் பேச்சை கேட்கலன்னா முதல்ல நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் வருத்தப்படலாமே தவிர இனியோ நம்ம பேச கேட்க மாட்டானே தவறான பாதையில் போகிறானே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது அவனுடைய கர்மா அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக நம்ம கர்மாவை வந்து டோட்டலாக நம்ம பிளேம் பண்ண வேணாம் ஒரு புரிதலுக்குள்ளே வந்துடுங்க நீங்கள் உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸை போட்டுக்கிட்டே இருங்க க்ரியேட்டிவாக சொல்லிக் கொடுங்க உங்கள் குழந்தைய நல்லபடியாக வழி நடத்துங்க அதே சமயத்தில் அவன் பிறக்கும் போதே சில விஷயங்களோட தான் பிறந்திருக்கான் சில உணாதிசயங்கள் அது மாறவே மாறாது இதையெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிர் எப்படி ட்ராவல் பண்ணி எப்படி கிராஸ் பண்ணி எந்த கார்னரில் திரும்பி எந்த டெஸ்டினேஷன் போகணும் அப்படின்றது ஃபிக்ஸ் செய்யப்பட்ட ஒன்று அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன தான் வேலைன்னு கேட்காதீங்க இதை பேசணும் அப்படின்னா பெரிய டாப்பிக்கு சஞ்சித கர்மா பிராப்த கர்மா அதுக்கப்புறம் இருந்து ஆகாமிய கர்மா ஆகாமிய கர்மாலேருந்து நி காமிய கர்மான்னு ஒன்று இருக்குது நிஷ்காமிய கர்மான்னு ஒன்று இருக்குதுன்னு நான் பேசினேன்னா அது ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக டீப்பாக உள்ளே போகும் சிம்பிளான விஷயம் அதுதான் குழந்தைகளை வளர்ப்பதற்கு முன்னால் குழந்தை வளர்ப்பது எப்படி என்பதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் முதலில் அதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பேச்சை கேட்கும் ஸோ இந்த குழந்தையோட பேச்சை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக உட்காந்து கேட்ட உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் மீண்டும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்கில் எல்லாருக்கும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு டாப்பிக்கில் மீண்டும் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கிறவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மகாவிஷ்ணு தேங்க்யூ ஸோ மச்